बबीता जी आपको कुछ कहना है आपने जो एफिडेविट में लिखा है कि आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट करेंगे इससे पहले अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे आपको कुछ कहना है यस मिलोट आज इस कोर्ट में मैं अपने ऊपर लगी सारी तोहमतों का जवाब देना चाहती हूं लेकिन बबीता जी आपके हस्बैंड सारे चार्जेस प्रेस नहीं कर रहे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है जरूरत है योर ऑनर मेरे ऊपर लगे सारे इल्जामों का जवाब देना जरूरी है चार्जेस प्रेस हो या ना हो पर तोहमतें तो लगा ही दी गई है ना अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो केस जरूर बंद हो जाएगा पर एलिगेशन तो बच जाएंगे और फिर वो रह रहकर मेरे सामने आते रहेंगे इसलिए इस पिटिशन में छिपे हर एक सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूं अगर आपकी परमिशन हो तो प्लीज प्रोसीड योर ऑनर मैं आज इस कोर्ट में आपके सामने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जिंदगी जीने के राइट्स मांग रही हूं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं यहां पर खड़ी हूं और किससे अपने पति से वो पति जिस पे भरोसा करके मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया सब कुछ सिर्फ एक भरोसे पे जैसा मेरे पति ने मेरा भरोसा तोड़ा है और सिर्फ भरोसा ही नहीं तोड़ा सब कुछ तोड़ दिया है मुझे दिया हुआ वचन मेरे माता पिता को किए वादे मेरी बेटी का कोमल मन सब कुछ तोड़ दिया सिर्फ एक झटके हनुमान सिंह और मेरे रिश्ते पे उंगली उठाई थी ना इन्होंने और सिर्फ इन्होंने नहीं हर किसी ने मुझसे सवाल पूछा है मोहल्ले वालों ने समाज ने दुनिया ने क्या तक कि मेरे भाई ने भी जवाब तेरा तो बनता है ना जैसा इस पिटिशन में लिखा है कि मेरे और हनुमान सिंह के नाजायज संबंध है नाजायज क्यों क्योंकि ना वो मेरा भाई है ना पिता ना मामा चाचा पुप्पा कोई भी नहीं कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं इसलिए संबंध नाजायज हो गए क्यों ये कहा लिखा है किस कानून में लिखा है कि संबंधों का नाम होना जरूरी होता है ठीक है नाम होना जरूरी होता है तो नाम दे देती हूं क्या नाम तू बहुत सोचा मेरे 
बहुत टटोला की नाम क्या होना चाहिए ऐसा नाम जो जायज लगे हमदर्दी का इंसानियत का भरोसे का दर्द का क्या नाम दू क्या रिश्ता दू रिश्ता क्या है क्या है रिश्ता ऐसा रिश्ता जो जायज लगे सही लगे कौन तय करेगा इसे और सफाई किसको दू इल्जाम लगाने वाले को या जो फैसला सुनाएगा उसे किसे दू सफाई नहीं जस साहब आज मैं बबीता अपने और हनुमान सिंह के रिश्ते की कोई सफाई नहीं दूंगी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कुछ भी नहीं एक शब्द नहीं मेरा और हनुमान सिंह का कोई रिश्ता नहीं है सिवाय सिवाय मकान मालिक और किराएदार के हाँ मैं उनके घर में रहती हूं पर किराया देती हूं गुना है क्या किराएदार रखना क्या गैर कानूनी है नाजायज है किस कानून की किताब में लिखा है कि यह गलत है या जिसके साथ रिश्ता ना हो संबंध ना हो उसे किराएदार रखना गलत है मना है कहीं नहीं जज साहब ना कोई ऐसा कानून है ना कोई कंपल्शन ये सिर्फ हद कंडे हैं आदमी के औरतों को चुप करने के उसे डराने के धमकाने के उसे शर्मिंदा करने के ताकि वो चुप रहे और खड़े होकर लड़े ना अपनी आवाज ना उठाए आप जानते हैं आदमी के लिए सबसे आसान क्या होता है सबसे बड़ा हथियार क्या है उसका एक औरत के चरित्र पर उंगली उठा देना क्योंकि वो जानता है ऐसा करने से वो मर जाएगी टूट जाएगी और सदियों से आदमी यही तो करते आ रहे औरत के चरित्र पर उंगली उठाते उसे चुप करते आ रहे उसे शर्मिंदा करते आ रहे उसे कंट्रोल में करते आ रहे लेकिन अब नहीं अब और नहीं क्योंकि अब औरत समझ चुकी है कि उसके परिवार की इज्जत उसके कपड़ों में नहीं है समाज की मान मर्यादा उसके शरीर में नहीं बसती है पूरी दुनिया की मॉरल वैल्यूज की रेस्पॉन्सिबिलिटी औरत की नहीं है समझ चुकी है वो ये इसलिए अब औरतों को शर्मिंदा करना बंद करो बंद करो प्लीज क्योंकि अगर तुम लोग शर्मिंदा करना बंद नहीं करोगे तो वो खुद शर्मिंदा होना बंद हो जाएगी जैसे कि मैं और मेरी बेटी हम अब शर्मिंदा नहीं होंगे ना झुकेंगे ना किसी को कोई सफाई देंगे ना कोई एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं कुछ नहीं दिया जैसा फैसला आपके हाथ पे
ये अदालत मिस्टर अशोक खुराना और बबीता खुराना की अर्जियों को मंजूर करते हुए उन दोनों को डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करती है बबीता खुराना की एलिमनी और मिनी खुराना के मेंटेनेंस की अर्जी आर्बिटेशन के लिए आगे फॉरवर्ड करती है दिस केस इज अजर्न हाँ जी अशोक खुराना जी और बबीता खुराना जी आपकी एल एम मनी आर्बिटेशन का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है तो आप क्या अमाउंट क्लेम करते हो बबीता जी और अशोक जी आप क्या अमाउंट एग्री करते हो जो भी जो भी बबीता बोले जो भी रीजनेबल हो और आप क्या कहते हो बबीता जी जी बताइए क्या मोड लिखना है कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे आपने सुना नहीं अशोक खुराना या समझा नहीं बबीता वो बबीता नहीं रही जो सत्रह साल की सेवा और तपस्या के बाद चंद टुकड़े दे दो प्यार के और खुश हो जाती थी नहीं ये बबीता बदल चुकी है ये बबीता वो है जो दुनिया से अपना हक लेने चली है अपने आत्मसम्मान का हक अपनी जिंदगी जीने का हक अपने होने का हक पैसों के ये चंद टुकड़े इससे क्या होगा मेरा मुझे तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए अपने हिस्से का सॉरी वन कह कि शायद आप एक्सेप्ट ना करो लेकिन सेविंग्स है मेरे जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ प्लीज मना मत करना हक है तुम्हारा हक आप मेरी बेब्स को हक दे रही हैं उसका हक छीन के नहीं मिनी हक नहीं दे रही है मुझे खरीदना चाहती है तेरी बेब्स को ताकि वो शिकायत भी ना कर सके और इनका गिल्ट कब हो जाए सॉरी मिता मेरी शिकायत कभी कम नहीं होगी जैसी थी वैसी ही रहेगी और तुम्हारा गिल्ट भी कभी कम नहीं होगा खरीदना क्या चाहती हो तुम ये इसका क्या मोल भाव करना तुम यू ही मांग लेती मैं यू ही दे देती वैसे भी अब दो कोड़ी की कीमत नहीं है इसकी मेरे नजरों में मुझे तो ये काले मोती खुशी नहीं दे पाए शायद तुम्हें दे सके
मैं ओ मदान साहब मेरा ना सत्तर हजार का सत्तर हजार का नुकसान हुआ है और आप कह रहे हो जी होता है कभी कभी देखो देखो मदान साहब मेरी बात सुनो आ, आप ना मेरी बात सुनो कोर्ट में ना खतरी अपनी बात से नहीं पलटा वो आपका वो आपका क्लाइंट पलटा है वो तो मैं क्या करूं मदा मदान साहब वो देखो ना अदरवाइज मतलब ऊपर तो मेरा नुकसान तो हो गया सत्तर हजार का उसका क्या है, है मधु कसम भोले बाबा की फिर नहीं दिखा तो दिमाग ही चल गया बुढ़ापे में देख कैसे थाली टूट रही है मरने में खड़ी होके है सुना है अकेले रहने वाली औरतों को प्रेत चमर जाते हैं कहीं इसको कोई चुड़ेल तो नहीं चमर गई नहीं कह रही तू अदरवाइज मत लेना कोई जश्न किस बात का है हैं? किसके स्वागत की तैयारियां हो रही है भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं क्या हैं? <laughs> पता नहीं खतरी से जैसे ये लोग इकट्ठा हुए ना कोई ना कोई तो आने ही वाला अगर मम्मी पापा होते ना तो तो शर्म के मारे उनका सर झुक जाता देखेंगी नहीं आप भतीजी है आपकी अपने ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जैसी बेटी मुझे कभी ना मिले आपके भाई ने आपसे जो कुछ भी कहा है आपका जो दिल दुखाया है जब उनको इस बात का एहसास होगा वो खुद चल के आएंगे आपके पास आप देख लेना दीदी लेकिन तब तक तब तक इस नन्ही सी जान को देखकर ऐसे ऐसे मुंह तो मत फेरो ना दीदी देखो देखो कैसे टुकुर टुकुर आपकी ओर देख रही है देखिए ना चटाओगी 
पिंकू को पता है कि तुम यहाँ आई हो नहीं उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ वो तो मुंह फुलाकर आपसे नाराज बैठे हुए हैं शहद लेकर भाई हमेशा से आपके जैसी बेटी चाहते थे लेकिन अब मैं चाहती हूं कि ये बिल्कुल आपकी जैसी हो एकदम मिन्नी के जैसी हुआ ही तो नाम रखती है ना हमेशा रख दो आप कोई भी प्यारा सा नाम देख मिनी बसंत में पैदा हुई है कैसी लाल लाल मासूम सी है ना जैसे नई नई लाल लाल कोपले फूट पड़ी हो इसका सरोजा बाहर बड़ा ही चंगा नाम है जी बाहर माशाल्लाह जितनी खूबसूरत बच्ची उतना खूबसूरत नाम फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.